Auf den Färöerinseln im Nordatlantik jagen sie Wale und Delfine. Seit vielen hundert Jahren schon. Es war eine Notwendigkeit in Zeiten, in denen es nichts zu essen gab. Früher war das Fleisch der Tiere eine wichtige Nahrungsquelle. Heute aber, kritisieren Tierschützer, ist die Treibjagd nur noch brutal und unnötig. Was hier passiert, macht mich traurig. Ich persönlich finde, das Töten muss aufhören. Aber die Menschen auf den Fährröhren jagen weiter, trotz Kritik aus der ganzen Welt. Es ist wichtig, dass du nicht störst. Wenn jemand sagt, dass hier aufhören soll zu filmen, hört damit auf. Okay. Achtung, wir zeigen in diesem Film Bilder mit viel Blut, die für manche verstörend sein könnten. Denn wir wollten wissen, warum es auf den Färöerinseln immer noch die Wahljagd gibt. Die Färöerinseln liegen im Nordatlantik zwischen Schottland, Norwegen und Island. Etwas mehr als 50.000 Menschen leben hier. In der Hauptstadt Torshavn treffen wir einen, der eine außergewöhnliche Jagd dokumentiert hat. Seine Bilder sind um die Welt gegangen. Das ist der Strand. Hier ist alles passiert? Petur Sigurd Ikroki ist hier in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Er hat schnell mitbekommen, dass im September 2021 ungewöhnlich viele Delfine in eine Bucht getrieben wurden. Erst ist es ganz leise, aber du spürst die angespannte Atmosphäre. Jeder, der mitmacht, macht sich bereit. Mit der Kamera hielt er fest, wie sie abgeschlachtet wurden. Wenn du kein Blut sehen kannst, schau bitte kurz weg. Mehr als 1400 Weisheitendelfine wurden an den Strand getrieben. Es dauerte quälend lang, bis sie getötet wurden. Die wenigen Jäger waren offenbar völlig überfordert. Statt weniger Minuten, wie sonst bei einer Jagd üblich, dauerte das Töten mindestens eine halbe Stunde lang. Wie stehst du denn persönlich dazu? Findest du, diese Art zu jagen sollte weitergehen auf den Färöern? Es ist kompliziert. Als ich jung war, habe ich selbst mitgemacht und meinem Vater geholfen. Es hat mir etwas gegeben, aber dann habe ich mich immer mehr der anderen Seite angeschlossen, mehr oder weniger. Wie kann sowas denn eine Tradition sein, auf diese Art Tiere zu töten? Es kommt darauf an, woher du kommst. Manche Traditionen sind eben brutal. Ich würde es auch nicht eine Tradition nennen. Es war eine Notwendigkeit, in Zeiten, in denen es nichts zu essen gab. Manche nannten es ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. In Zeiten, in denen es auf den kargen Färöerinseln nichts zu essen gab. Das ist ja nachvollziehbar. Aber warum machen sie das heute immer noch? Wir werden es gleich hören. Aber zunächst zu den Tieren, um die es hier die ganze Zeit geht. Grindwale gehören zu den Delfinen. Sie sind sozial und leben in Gruppen, in sogenannten Schulen. Werden sie vor den Fährröhren gesichtet und stimmt das Wetter, wird zur Jagd gerufen. Seit Hunderten von Jahren ist das schon so. Dann eilen die Fähringer aufs Meer und treiben die Tiere mit ihren Booten in den Fjord, um sie im seichten Wasser zu töten. Die Jäger sagen, die Delfine seien nicht akut bedroht. In den Meeren würden Hunderttausende von ihnen leben. Tierschützer haben trotzdem ein Problem mit der Jagd. Hey, hey, I'm Samuel. Christian, nice to meet you. Good to meet you too. Wir treffen uns mit Aktivisten von Sea Shepherd. Sie sind sogar auf die Färöinseln gezogen, um gegen die Jagd auf die Grindwale zu protestieren. Alexandra Lechwa kommt aus Polen. Ich verstehe, dass es die Tradition seit vielen Jahren gibt. Das Töten der Tiere war notwendig, um zu überleben. Aber heutzutage ist es das nach unserer Meinung nicht mehr. Es erzeugt nur Leid für die Tiere. Die Aktivisten versuchen, jede Treibjagd auf die Tiere mit Drohnenkameras festzuhalten. Die Bilder zeigen, dass die Tiere es mit einem ungleichen Gegner zu tun haben, erklärt mir Samuel Rostöl. Das vielleicht Schlimmste ist, dass die Treibjagd auf die Tiere viele Stunden dauern kann. Du siehst die Art, wie die Tiere schwimmen. Es ist nicht normal. Sie versuchen zu fliehen, weil sie Angst haben. Sehr schnell, viel schneller, als sie das im Meer tun würden. 
Man hört ja hier oft das Argument, wir töten, weil wir die Tiere essen. Stimmt es denn, dass sie immer das ganze Tier essen? Ich würde sagen, sie essen das meiste davon. Wir wissen aber nicht genau, was später passiert, ob sie es behalten oder wegwerfen. Die Gruppe will mir eine Schlucht zeigen, in der angeblich Tierkadaver ins Meer entsorgt werden. Die Aktivisten haben diese Bilder gemacht. Sie sollen aus dem Jahr 2022 sein und belegen, dass längst nicht alles von den toten Tieren verwertet und gegessen wird. Was wäre denn die Lösung, dass niemand mehr Fleisch isst? Naja, im Idealfall schon. Aber das ist ja nicht wirklich realistisch. Idealerweise müsste man sie gar nicht töten. Das, finde ich, wäre die beste Lösung. Die Färöerinseln sind wild und rau. Bäume und Pflanzen muss man hier lange suchen. Nahrung haben sich die Bewohner deshalb seit den Wikingerzeiten aus dem Meer geholt. In dem kleinen Örtchen Goethe treffe ich Jon Roy Hönesen. Er ist bereit, mir in dem Museum, in dem er arbeitet, die Wahljagd zu erklären. Hier komme ich oft mit großen Besuchergruppen hin. Ah, okay. Und das hier ist für die Wahljagd? Ja. Mit einem Messer und diesem Speer hat man früher gejagt. Wow, it's heavy. wow, der Speer ist schwer. Jetzt benutzt man solche Haken. Der geht ins Blasloch der Wale und daran hängt ein Seil. Damit werden sie aus dem Meer gezogen. Und das benutzen wir, um den Grindwald zu töten. Es ist sehr einfach und wesentlich humaner als die Messer, die wir früher hatten. Warum ist es jetzt humaner? Wenn du das richtig ansetzt, geht es direkt und tief ins Gehirn. Ihr wollt einen schnellen Tod? Ja, das dauert zwei Sekunden. Sehr schnell. Und du hast noch keine Jagdlizenz. Willst du denn eine machen? Ja. Ja. Warum? Es gibt keinen besonderen Grund. Ein paar Leute hören auf Sea Shepherd oder die Welt da draußen und die andere Hälfte ist eben ziemlich stur. Ich gehöre dieser Seite an. Ich hoffe, dass die Jagdtradition noch ein paar hundert Jahre weiterleben wird. Wir werden sehen. Wann die nächste Jagd stattfindet, kann er nicht sagen. Wann und wo die Tiere gesichtet werden, ist immer Zufall. Doch wir haben Glück. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Man kann die Tiere noch nicht sehen. Im Moment sehe ich nur Boote. Aber das ist wie so eine Wand, die jetzt auf uns zukommt. Ja. Wir bekommen einen Tipp und werden in eine Bucht gerufen. Dort treffe ich auch Jon Roy. Hey, Jon Roy. Hey, Jon Roy. Hey. Wirst du mitmachen? Vielleicht. Okay. Es ist wichtig, dass du nicht störst. Right. Wenn jemand sagt, dass ihr aufhören soll zu filmen, hört damit auf. Okay. Mit Jon Roy und seiner Familie an meiner Seite wird mir schon nichts passieren, hoffe ich. Aber sie werden von mehreren Fähringern auf mich und mein Kamerateam angesprochen. Sie wollen wissen, ob du gegen die Jagd bist. Oh, du kannst sagen, wir sind neutral. Am Strand sind nicht nur Jäger. Männer, Frauen, Kinder, alle sind da. Und plötzlich geht es los. Noch einmal die Warnung. Was gleich passiert, ist nichts für schwache Nerven. Nur wer eine Jagdlizenz hat, darf die Tiere auch töten. Alle anderen dürfen nur helfen, die Tiere an Land zu ziehen. In der Menge kann ich Jonroy und seinen Vater John erkennen. Noch nie zuvor habe ich so eine Jagd gesehen. Also die sind so groß, von einer Sekunde auf die nächste. Es dauert drei Minuten. Dann haben sie vor meinen Augen 19 Grindwale erlegt. Sie ziehen die toten Tiere wieder ins Wasser und schleppen sie zum Hafen. Die Kinder aus dem Dorf schauen immer noch zu. Ich habe so viel darüber gelesen und plötzlich stehst du hier und es passiert und es geht bam, es geht so schnell. Ich kann noch nicht so richtig sagen, was es mit mir gemacht hat. Es ist einfach zu schnell gegangen. Ich glaube, ich brauche da noch mal eine Zeit, um das erstmal emotional zu verarbeiten. Aber es hat einfach was tief archaisches. Ne? Es funktioniert 
in so einem Automatikmodus alles. Das Meer ist immer noch blutrot. Die toten Grindwale werden mittlerweile zum Hafen geschleppt. Gerade eben schwammen sie noch als Gruppe durch den Atlantik. Und jetzt liegen sie da, ordentlich aufgereiht, unter freiem Himmel. Kannst du verstehen, dass es Menschen gibt, die dieser Anblick verärgert und sie sich fragen, warum ihr das immer noch macht? Natürlich verstehe ich das. Aber sie sehen eben nicht das ganze Bild. Wir essen dieses Fleisch ja. Es ist Teil unserer Natur. Und früher mussten wir es sogar essen. Ist es denn heute immer noch nötig? Naja, wir machen es eben. Wir essen es. Wir könnten auch ohne überleben, aber es gehört zu dem wenigen lokalen Essen, das wir überhaupt haben. Wir haben Kartoffeln, Fisch, Schaf und Walfleisch. Der Rest ist importiert. Dann werden die Tiere zerlegt und alle dürfen mitmachen. Die Fähringer jagen nicht kommerziell. Für das Fleisch und Fett muss keiner bezahlen. Das zu drehen war nicht leicht. Und trotzdem war es mir wichtig, diese Jagd mit eigenen Augen zu sehen. Die Treibjagd ist brutal. Aber die Fähringer sagen, es sei immer noch besser als unsere Massentierhaltung von Schweinen, Kühen oder Hühnern. Mich hat dieses Thema sehr bewegt und dich vielleicht ja auch. Du hast gerade eine gekürzte Version unseres Films gesehen. Wenn du mehr wissen möchtest über die Wahljagd, dann mach unten mal die Description auf. Da findest du einen Link in die ARD Mediathek. Dort findest du dann den ganzen Film.